ஹே கை சேம் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோரி டெக் தமிழ் இன்றைக்கி இப்போ நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஆண்ட்ராய்ட் ஃப்ளாக்ஷிப் சிப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது முதல்ல மீடியா டெக்கோட டிமென் சிட்டி நைன்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இதை நம்ம ஏற்கனவே விவோ எக்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ரோ மினி ஓப்போட ஃபைண்ட் எக்ஸ் எயிட் ப்ரோ இந்த மாதிரி ஃபோன்ஸில் பார்த்துருக்கோம் அடுத்த வருஷம் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி சாம்சங்கோட ஃப்ளாக்ஷிப் டேப்லெட்ஸ்லையும் பார்க்கலாம் இன்னொரு சிப் ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் லீட் எயிட் ஜென் ஃபோருங்கிறதுக்கு இப்போ பேர் மாற்றிருக்காங்க இதுவும் பல ஃப்ளாக்ஷிப்ஸில் இருக்குது இப்போ ஷாமி ஃபிஃப்டீன் ப்ரோ ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் வரப்போகிற ரியல்மி ஜிடி செவன் ப்ரோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அடுத்த வருஷம் லான்ச் ஆகிற கேலக்ஸி எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சீரீஸ்லேயும் இது தான் இருக்க போகுது ரெண்டு ஃப்ளாக்ஷிப் சிப்ஸ் இருக்கிறதுனால கம்பேரிசன் வீடியோஸ் பல நீங்கள் பார்க்க தான் போகிறீங்க பட் இந்த வீடியோ இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப பேலன்ஸ்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது காரணம் என்னென்னா யூஸ்வலாக ரெண்டு ஃபோன்ஸை கம்பேர் பண்ண இல்லை வேறு வேறு பிராண்ட் ஃபோன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஆப்டிமைசேஷன்ஸ் இல்லைனா சாஃப்ட்வேர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இல்லை ஒரு ஃபோன் வாங்கி ஆறு மாதம் ஆயிருக்கும் ஒரு ஃபோன் வாங்கி ஒரு மாதம் ஆயிருக்கும் ஸோ அதில் ஏதாவது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கலாம் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த டிமென்சிட்டி நைன்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வெர்சஸ் ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் எலிட் வீடியோவில் ரெண்டு ரொம்ப சிமிலரான டிவைசஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒன்று ஓப்போவோட ஃபைண்ட் எக்ஸ் எயிட் ப்ரோ இதில் டிமென்சிட்டி நைன்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எஸ்ஓசி இருக்குது நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இன்னொரு ஃபோன் ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் இதில் குவால்காமோட ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் எலிட் சிப் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்டாக எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒன் ப்ளஸ் ஓப்போட சப் பிராண்ட் தான் ஒன் ப்ளஸோட ஆக்சிஜன் ஓவஸ் ஓப்போட கலர் ஓவஸோட ஒரு கோட் பேஸ் ஷேர் பண்ணுது பட் இங்கே தான் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் சைனாவில் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோன்ஸ் கலர் ஓவஸோட தான் ஷிப்பே ஆகுது ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபோன்ஸுமே கலர் ஓவஸ் ஃபிஃப்டீனில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கா ஆண்ட்ராய்ட் ஃபிஃப்டீன் மேலே பில் பண்ண வேர்ஷன் எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக ரெண்டு ஃபோன்ஸையும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே டிஸ்பிளே ரெசல்யூஷன்ஸ் வேறு வேறு ஓப்போ ஃபைண்ட் எக்ஸ் எயிட் ப்ரோவில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கே பேனல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீனில் குவாட் ஹெச் டி ப்ளஸ் இல்லை டூ கே பேனல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ஈக்குவலாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக ரெண்டு டிஸ்பிளேயுமே நான் ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ்க்கு மாற்றிருக்கேன் ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டாக ஹைலோ விட்டுட்டேன் ஏன்னா ரெண்டுமே ஒன் டுவெண்ட்டி ஹர்ட்ஸ் பிரைட்னஸ்னு பார்த்தா இங்கேயும் ஆட்டோ பிரைட்னஸை கட் பண்ணிவிட்டு மேனுவலாக ரெண்டு ஃபோன்ஸையும் நூறு நெட்ஸ்க்கு செட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பெஞ்ச் மார்க்ஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தியரட்டிக்கலாக இந்த ரெண்டு சிப்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இப்போல்லாம் வர எல்லா ஃப்ளாக்ஷிப் சிப்ஸ்லையுமே மோஸ்ட்டாக எட்டு கோர் இருக்கும் மூணு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ப்ரைம் கோர் மல்டிபிள் பர்ஃபார்மன்ஸ் கோர்ஸ் மல்டிபிள் எஃபிஷியன்சி கோர்ஸ் ஸோ இந்த டிமென்சிட்டி நைன்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் ஒரு காட்டெக்ஸ் எக்ஸ் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கோர் இருக்குது இது தான் ப்ரைம் இதை த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ கிகா ஹச்சில் கிளாக் பண்ணியிருக்காங்க அது போக மூணு காட்டெக்ஸ் எக்ஸ் ஃபோர் கோர்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கிகா ஹச்சில் இது தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் கோர்ஸ் ஃபைனலாக நாலு காட்டெக்ஸ் ஏ செவன் டுவெண்ட்டி கோர்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கிகா ஹச்சில் இது தான் எஃபிஷியன்சி கோர்ஸ் இங்கே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா இது குவால்காமோட போன வருஷம் ஃப்ளாக்ஷிப் சிப் எயிட் ஜென் த்ரீயோட கோர்ஸ் பிளிட் அப் ப்ரைம் பர்ஃபார்மன்ஸ் எஃபிஷியன்சி கோர்ஸ் இங்கே நோட் பண்ணிங்கன்னா எயிட் ஜென் த்ரீயில் குவால்காம் ப்ரைம் கோர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கல்ல அந்த மாதிரி மூணு கோரை இங்கே டிமென்சிட்டி நைன்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் பர்ஃபார்மன்ஸ் கோர்ஸாக மீடியா டெக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி எயிட் ஜென் த்ரீயில் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு குவால்காம் யூஸ் பண்ண ஏ செவன் டுவெண்ட்டி கோர்ஸை தான் இங்கே மீடியா டெக் எஃபிஷியன்சிக்கு டிமென்சிட்டி நைன்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எனிவேஸ் அது எயிட் ஜென் த்ரீ இங்கே நம்ம பேச போகிறது எயிட் எலிட் பற்றி இந்த எயிட் எலிட் சிப் கொஞ்சம் வித்தியாசமான சிப் ஏன்னா குவால்காம் இப்போ அவங்களோட சொந்த கஸ்டம் ஒரையன் கோர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே ரெண்டு ஃபீனிக்ஸ் எல் கோர்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டூ கிகா ஹெட்ஸ் கிளாக் ஸ்பீடில் அது கூட ஆறு ஃபீனிக்ஸ் எம் கோர்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ கிகா ஹெட் ஸ்பீடில் ஜிபியூனு பார்த்தா மீடியா டெக் மார்லி ஜி நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இம்மோட்டாலிஸ் எம்பி டுவெல் ஆயிரத்தி அறநூத்தி பன்னெண்டு மெகா ஹெட் ஸ்பீடில் யூஸ் பண்ணுறாங்க குவால்காம் அட்ரீனோ எயிட் தேர்ட்டி ஆயிரத்தி நூறு மெகா ஹெட்ஸில் சரி இப்போ தியரி பார்த்துட்டோம் ரெண்டு ஃபோன்ஸுமே ரூம் டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்குது ஏறக்குறைய இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி இப்போ நம்ம கீக் பெஞ்ச்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் கீக் பெஞ்ச் டெஸ்ட் பேசிக்காக சிங்கிள் கோர் மல்டி கோர் சிபியூ பெர்ஃபார்மன்ஸை டெஸ்ட் பண்ணோம் ஸோ
திருப்பியும் ரெண்டு ஃபோன்ஸையும் கூல் டவுன் பண்ண விடுவோம் இப்போ ரெண்டு ஃபோன்ஸுமே திருப்பி ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துருச்சு இன்னொரு த்ரீ டிமாக டெஸ்ட் ரன் பண்ண போகிறோம் சோலார் பே இது வைல் லைஃப் எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு ரொம்ப சிமிலரான ஒரு டெஸ்ட் தான் ஆனால் இதில் ரேட் ரேஸிங்கும் இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க இப்போ ரேட் ரேஸிங் பெருசாக பல கேம்ஸில் வரதில்லை ஆனால் மேனுஃபேக்சரர்ஸ்லாம் எல்லா லான்ச் இவெண்ட்லேயும் அதை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க ஸோ அவங்க ப்ரொமோட் பண்ணாங்கன்னா நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ரன் பண்ண விடலாம் ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டின் திருப்பியும் ஒரு சில செகண்ட்ஸ் சீக்கிரமாக ஃபினிஷ் பண்ணிச்சு ஸ்கோர்ஸ் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது வெறும் ரெண்டு சதவீதம் தான் வித்தியாசம் டெம்பரேச்சர்னு வரையில் திருப்பியும் ஆன் ஸ்க்ரீன் ஏறக்குறைய ஈக்குவல் தான் இருபத்தெட்டு டிகிரிஸ் பின்னாடி திருப்பி பார்க்கையில் ஒன் ப்ளஸில் ஒரு ரெண்டு டிகிரி அதிகமாக இருந்துச்சு திருப்பியும் கூல் டவுன் பண்ண விடுவோம் ரெண்டு ஃபோன்ஸுமே இப்போ ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்குது அடுத்த பெஞ்ச் மார்க்குக்கு போகலாம் கீக் பெஞ்ச் ஏஐ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ரெண்டில் ஏஐ பற்றி பேசாமல் எந்த பிராண்டுமே ஃபோன்ஸ் லான்ச் பண்ணுறது இல்லை அதனால் அந்த ஏஐ ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் பெஞ்ச் மார்க் பண்ணிடலான்னு இந்த டெஸ்ட் ரன் பண்ணுறேன் திருப்பியும் ஒன் ப்ளஸ் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஃபினிஷ் பண்ணிடுச்சு இந்த டெஸ்ட்டில் இருக்கிறதுலே பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் ஒன் ப்ளஸில் அதாவது ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் எலீட்டில் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் ஹையர் ஸ்கோர் கிடைக்குது ஸோ ஆன் டிவைஸ் ஏஐ டாஸ்க்ஸ்க்கு குவால்காம் பெட்டராக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது டெம்பரேச்சர்ஸ்னு பார்க்கல பெருசாக வித்தியாசம் எதுவும் இல்லை டிஸ்பிளேயில் பட் பின்னாடி அந்த குவால்காம் ஷிப் எயிட் எலீட் ஷிப் இருக்கிற ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் ஒரு சில டிகிரிஸ் கொஞ்சம் ஹீட் அதிகமாக இருக்க மாதிரி தெரியுது திருப்பியும் ரெண்டுத்தையும் கூல் டவுன் பண்ண விடுவோம் ரெண்டு ஃபோன்ஸும் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்குது இந்த தடவை ஒரு காம்பவுண்ட் பெஞ்ச் மார்க் ரன் பண்ணலாம் அண்ட் டூ டூ இங்கே ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டின் முதல்ல டெஸ்ட்டை முடிச்சிருக்கு அண்ட் கைஸ் இங்கே மெமரி நம்பர்ஸை இக்னோர் பண்ணுங்கள் என்னோடய ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீனில் பதினாறு ஜிபி ரேம் இருக்குது ஃபைண்ட் எக்ஸைட் ப்ரோவில் பன்னெண்டு தான் பட் சிபியூ ஜிபியு நம்பர்ஸை கம்பேர் பண்ணையில் ரொம்பவே க்ளோஸாக இருக்குது சிபியூவில் ரெண்டு சதவீதம் தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் பெட்டராக இருக்குது எயிட் எலீட்டில் ஜிபியூவில் வெறும் அரை சதவீதம் தான் இப்போ இந்த ரிசல்ட்ஸை விட்டுட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குவால்காம் சிப் இன்னும் அதிகமாக ஹீட் ஆன மாதிரி ஆன் டூ டூ இண்டிகேட் பண்ணுது டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கையில் அது உண்மையாக தான் இருந்துச்சு ஃபைண்ட் எக்ஸைட் ப்ரோவில் மேக்ஸிமம் முப்பத்தேழு டிகிரி டெம்பரேச்சர் இருந்துச்சு ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டின் நாற்பது தாண்டிருச்சு பின்னாடி திரும்பி பார்க்கையில் அஞ்சு டிகிரி டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது ஸோ கடைசியாக ஒரு தடவை ஃபோன்ஸை கூல் டவுன் பண்ண விடுவோம் இப்போ ரெண்டு ஃபோன்ஸுமே ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்குது ஸோ இப்போ ஃபைனல் டெஸ்ட் இந்த தடவை ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் ரன் பண்ண போகிறோம் வைல்ட் லைஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் ஏற்கனவே ரன் பண்ண டெஸ்ட் தான் பட் இப்போ லூப்பில் இருபது தடவை பேக் டு பேக் ரன் ஆக போகுது ஸோ அது முடியல எதில் சஸ்டெயின் பர்ஃபார்மன்ஸ் பெட்டராக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த மாதிரியே இங்கேயும் ஒன் ப்ளஸ் தான் முதல்ல டெஸ்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கு ஆனால் ரெண்டு ஃபோன்ஸ்லேயுமே ஏறக்குறைய பாதி பர்ஃபார்மன்ஸ் இருபது நிமிஷம் கண்டினியூஸாக புஷ் பண்ணால் ட்ராப் ஆகிடுது ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணியில் பார்த்திங்கன்னா எயிட் எலீட்டில் ஒரு ஆறரை சதவீதம் அட்வான்டேஜ் இருந்துச்சு அதிகமான பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்கோர் பட் முடியல டிமென்சிட்டி நைன்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு நாலரை சதவீதம் கம்மியாக இருக்குது ஸோ கேஸ் இங்கே அந்த லோவஸ்ட் லூப் ஸ்கோர் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுத்துலேயுமே மூவாயிரம் சில்லரையில் இருக்குது ஸோ அந்த அந்த ரேஞ்ச் ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் ஜென் டூவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ எயிட் ஜென் ஃபோரில் ஆரம்பித்து எயிட் ஜென் டூ லெவலுக்கு ட்ராப் ஆகுது நாலாயிரத்தி ஐநூறு நாலாயிரத்தி அறநூறுங்கிறது எயிட் ஜென் த்ரீ ஆறாயிரத்தி சில்ட்ரங்கிறது எயிட் ஜென் ஃபோர் எயிட் ஜென் டூ மூவாயிரத்தி ஐநூறு அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி தேதிக்கு கூட ஒரு எயிட் ஜென் டூவில் உங்களால் கிட்டத்தட்ட எல்லா கேம்ஸுமே நல்லா ரன் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஐம்பது பர்சன்ட் இருக்கிறதுலே ஒர்ஸ்ட் கேஸ் அவங்களோட லோவஸ்ட் ஸ்டெபிலிட்டியில் கூட ரெண்டு சிப்ஸாலையுமே டிமென்சிட்டி நைன்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்னாப் ட்ராகன் எலி எயிட் எலீட் ரெண்டு தாலையுமே கேம்ஸ் ஈஸியாக ரன் பண்ண முடியணும் ஸோ இப்போ இங்கே டெம்பரேச்சர்ஸ் செக் பண்ணி பார்க்கையில் திருப்பியும் எயிட் எலீட் ஒரு சில டிகிரிஸ் அதிகமாக தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு திருப்பியும் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் எலீட் அதிகமாக ஹீட் ஆகுது பின்னாடி அஞ்சு டிகிரி வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்த அந்த கீக் பெஞ்ச் டெஸ்ட் தவிர அதாவது சிபியூ பேஸ் டெஸ்ட் தவிர பாக்கி எல்லா டெஸ்ட்ஸ்லையுமே குவால்காம் சிப் தான் இங்கே அதிகமாக ஹீட் ஆகிருக்கு ஸோ இதை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஒரு மீடியா டெக் சிப்போடு ஒரு குவால்காம் சிப் இன்னும் ஹீட் ஆகும் அதுவும் ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் சிப்புங்கிறது பட் அதான் இங்கே நடந்திருக்கு இன்னொரு எதிர்பார்க்காத விஷயம் கைஸ் நான் இந்த ரெண்டு ஃபோன்ஸையும் டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கையில் சார்ஜர்லேருந்து எடுத்தேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்ச
எஃபிஷியண்டா இருக்கு கேமிங் வரையில ஜிபியூ பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிட்டத்தட்ட எயிட் எலிட்டுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு இது போக டிமென்சிட்டி நைன்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரடோட காஸ்ட் கம்மி ஸோ போன்ஸ் டிமென்சிட்டி நைன்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரடோட வர போன்ஸ் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கல பிரைசிங் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் ஸ்னாப் டிராகன் எயிட் எலிட்டோட ஸோ இதனால் டிமென்சிட்டி நைன்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இங்கே பெட்டரான செப்புங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லை குவால்காமோட டிரைவர் சப்போர்ட் ப்ளஸ் சில கேம்ஸ் குவால்காம் ஆப்டிமைஸ்டாக இருக்கிறதுனால இன்னமும் எயிட் எலிட் தான் பெஸ்ட் சாய்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ப்ளஸ் இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா கைஸ் இந்த வீடியோவுக்கு நிறைய வேலை பார்க்க வேண்டி இருந்துச்சு டெஸ்டிங் ஏதாவது மிஸ் ஆச்சுன்னா திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி நிறைய வேலை பார்க்க வேண்டி இருந்துச்சு ஸோ முடிஞ்சால் ஒரு லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி ஆஷ் அவுட்